שלום, הסרטון הבא הוא על משפט השארית, בואו נראה תרגיל בנושא, חשבו את האינטגרל של e ב-z בריבוע חלקי z בריבוע על המסלול שהוא z בערך מוחלט שווה 1. אוקיי, קודם כל z בערך מוחלט שווה 1 זה מעגל ברדיוס 1. הנה יש לי פה מעגל ברדיוס 1, i, 1, מינוס 1, מינוס i ונשים לב שהנקודה הסינגולרית היחידה שלי בתחום זה z שווה 0. כן, z שווה 0, זו נקודה סינגולרית בכלל וגם בתחום. e ב-z בריבוע היא כמובן פונקציה בלי כל נקודה. בסדר, עכשיו המטרה שלי זה לקבוע את סוג הסינגולריות, זה אנחנו עושים על ידי ספירת אפסים. אז בואו נראה, יש לנו את z שווה 0, אנחנו רוצים למצוא את סוג הסינגולריות. Uh, עכשיו בואו נקרא ל-f e-z בריבוע, נזכיר לכם היה לנו e-z בריבוע חלקי z בריבוע, לזה למעלה נקרא f, למכנה נקרא g. אני סופר לכל אחד מהם את ה-0 שלו. Uh, 0 זה המקום הראשון שבו הפונקציה uh, הנגזרת שלה היא לא מתאפסת בנקודה שאנחנו מדברים סביבה. אז נגיד f כבר ב-0 היא לא 0, זה יוצא 1. זה 0, זה 0 מסדר 0. g זה z בריבוע כמובן שהוא כן מתאפס ב-0. g tag זה גם מתאפס ב-0, זה שתי z, כן, g tag 0 זה שתי z, שימו לב, זה גם מתאפס בנקודה 0. אבל אחרי זה ג'יטה גיין כבר זה 2, זה לא מתאפס ב-0. לכן זה 0, g זה 0 מסדר 2. גמרתי לספור את המספר האפסים של f ו-g. מהו סוג הסינגולריות? סוג הסינגולריות זה האפס של הסדר של g פחות הסדר של f. אז זה 2 פחות 0 זה 2. יש קוטב מסדר 2, וזה שווה 0. עכשיו אם יש לי קוטב נקודה סינגולרית שהיא קוטב, יש לי נוסחה לגלות את הרזידו, השארית, שהיא הולכת ככה. זאת הנוסחה, רזידו משלב, נקודה אם יש לי קוטב, זה 1 חלקי m-1 עצרת, הגבול של z שואף ל-z0, הנגזרת, m-1 של z-z0 בחזקת m כפול f של z. זה אם הפונקציה שלי זה f, זה לא הפונקציה כמו קודם, הפונקציה שלי f לצורך העניין עכשיו זה e-z בריבוע חלקי z בריבוע. ה-m שלי זה ה-2, קודם בסדר 2, זה מה שמייצג ה-m. אז בואו נכתוב את זה במילים שלנו. פונקציה שלנו שהיא, אני מזכיר, e-z בריבוע חלקי z בריבוע, הרזידום שלה, אני יודע שזה קודם בסדר 2, זה 1 חלקי 1 עצרת שזה 1 אגב. הגבול של z שואף ל-0, הנגזרת הראשונה של z מינוס z0 זה בנקודה 0, כן? אז זה z m בריבוע, אז זה z בריבוע, m זה 2, וכפול f. עכשיו, כאן z בריבוע וz בריבוע מצטמצמים. נגזרת ראשונה של e z בריבוע זה שתי z e z בריבוע. אני צריך לראות מה הגבול של z שואף ל-0, אז זה 0 כפול e בחזקת 0, שזה כמו שכתבתי פה, 0. אז הרזידום יצא לי 0, ואיך אנחנו גומרים במשפט השארית את העניין? אז לפי משפט השארית, האינטגרל שלי יהיה שווה לשתי פאי i כפול uh, סכום השאריות שלי, שאצלנו זה רק שארית בנקודה אחת שזה 0. זה שתי פאי i כפול 0, שזה שווה 0, ואנחנו סיימנו.